Good morning students today i am going to take the next topic that is annuity endana adu nu parana endana annuity annuity nu parana yenal endana ariyamo ellarkkum what is mean by annuity annuity nu parana yenal or series of payments adayathu or stream of payments ne nammal denote cheyanaanu endanu parayunnathu annuity ennu parana yenal okay in many financial situations we have to deal with a stream of payments nammal pala financial situations ilum nammal oru stream of payments nammal സ്ട്രീം ഓഫ് പേയ്മെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ്സ് ഓർ മന്ത്ലി പേ ചെക്സ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ റെൻസ് എങ്ങനെ സ്ട്രീം ഓഫ് പേയ്മെൻസ് ആവുന്നത് സ്ട്രീം ഓഫ് പേയ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വീടിൻ്റെ വാടക നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കണം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സീരീസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമാണ് നമ്മൾ ആ വാടക വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ട്വൽവ് മന്ത്സും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വൺ മന്ത് ഓരോ മന്ത് കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് കൊടുക്കണം പേയ്മെൻ്റ് അടയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേയ്മെൻസിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആനുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലോൺ എടുത്തു ഒരു ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓരോ മാസമായിട്ടാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും എന്താണ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ആൻവിറ്റി നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ പറയാം ആൻവിറ്റി എന്നതിനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇൻ മെനി ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എ സ്ട്രീം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് റെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ്സ് ഓർ മന്ത്ലി പേ ചെക്സ് ആൻഡ് ആൻവിറ്റി റെസിപ്റ്റ്സ് സച്ച് ആസ് സീരിയസ് ഓഫ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇവൻ for monthly or weekly payments another example of an annuity is that of a loan that you take out and then pay back in monthly installments adu njan parna rendu example alle many insurance companies gives the proceeds of a first insurance pol- uh, lift insurance policy either as a lump sum or in the form of an annuity adayathu chela insurance companies okke namukku policy therumbo onnengil lump sum aayittu therum adallengil annuity form ithir adayathu maasa maasam adakkunnathu pole namukku therum ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആനുവിറ്റി എന്നൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ദെൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അതായത് ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെൻറ്റ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ എവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സി ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അപ് ടു ദ പീരീഡ് അതായത് എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് എത്ര പീരീഡ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സിന് ശേഷം ദ സം ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇസ് ഗവൺ ബൈ അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാമോ എസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഓൾ പവർ ത്രീ അപ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും പ്ലസ് അപ് ടു സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഓൾ പവർ സിക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ ടേംസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് എൻ ടേംസ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് സി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ സം ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇയർ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പവർ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നിൻ്റെ ടേംസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ് ടു അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഹിയോ എസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എസ് എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ കണക്കാക്കുന്നത് എസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹിയർ എസ് റെപ്രസെൻസ് ദ പ്രസൻറ്റ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ് ടു എൻ ടേംസ് എന്നുള്ളതിനെ ജോമെട്രിക് സീരീസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പം ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറുന്നു എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് അപ് ടു പ്ലസ് എ എക്സ് ദ ഓൾ പവർ എൻ മൈനസ് വൺ That is equation 2, where A in the world, that is the first term in the world, that is C by 1 plus R. That is why we have to write the geometric series, the equation is equal to A plus AX plus up to plus AX all power n minus 1. And we notice that the first term A equal to C by 1 plus R. So, A in the world, that is C by 1 plus R. And the ratio between the terms x, that is A and X in the middle ratios. That is the middle ratios. X equal to 1 by 1 plus R. That is our question. Now, A in the world is C by 1 plus R. Then, AX in the world is C by 1 plus R into 1 plus R. That is C by 1 plus R the all square. That is the case. Where is the case? ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഇത് ഓൾ പവർ എൻ വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ആ ഓരോ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം അടുത്ത ടേം വന്നു ദെൻ അടുത്ത എന്താ വരുന്നത് എ എക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ എ എക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ അപ്പം എയും എക്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആറിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ എ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ സോ വി ഗെറ്റ് ദ സമേഷൻ ഫോം ആസ് അപ്പം നമുക്ക് സമേഷൻ ഫോമിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ചുരുക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് പവർ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഷോർട്ടാക്കി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഓൾ പവർ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഓ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അപ് ടു എൻ ടേംസ് സെക്കൻഡ് ജോമെട്രിക് ഫോമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിന് എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് അപ് ടു എ എക്സ് ഓൾ പവർ എൻ മൈനസ് വൺ വന്നു ഇനി ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഓൾ പവർ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഗീവ്സ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എയും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എസ് ഈക്വൽ ടു എയുടെ വാല്യൂ സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇവിടെ സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എൻ എന്നാണ് കൊടുത്തത് അതല്ല സി വരത്തില്ല എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ദോൾ പവർ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ എസ് ഈക്വൽ ടു C into 1 minus 1 plus R, the all power minus N divided by R. ഓക്കെ അപ്പോൾ എസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി സി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഓൾ പവർ മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ദിസ് ഇസ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ദ സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ ഫോർ സമ്മേഷൻ സമ്മേഷന് നമ്മൾ സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി മേ റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ് ടു എൻ ടേംസ് അല്ലേ അതിന് സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ ക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്ര ടൈം പീരീഡ്സ് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഇൻ ടു സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഓൾ പവർ ഓൾ പവർ എൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഐ ടു എൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല വൺ സി ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഓൾ പവർ എൻ വരും ഓക്കെ ആ അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ സമ്മേഷൻ ഫോംസ് നമുക്ക് കിട്ടിയാലോ ആ അപ്പം സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ് വരെയാണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു സിക്സ് മനസ്സിലായി ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് സമ്മേഷൻ ഫോം അപ്പോൾ എസിൻ്റെ സമ്മേഷൻ ഫോമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ
summation of i equal to 1 to n c by 1 plus r sorry summation of i equal to 1 c by 1 plus r the all power j equal to c into 1 minus 1 plus r the all power minus n divided by r where uh, j j in the paranya uh, next term is called the summation that we have the term c by n l r no c by 1 plus r the all power j i to go to the end already n number of the denote the chain of the summation of i equal to 1 to uh, n c by 1 plus r the all power j equal to n and we have c into 1 minus 1 plus r the all power minus n divided by r summation for formula kd ilelum s n equal to c into 1 minus 1 plus r the all power minus n divided by r chedal madhi and we can use formula third to find the future value of an annuity moonamatha equation namal future value calculate yana ayittu moonamatha equation namal use cheyidal madhi that is ad endayirunnu s n equal to a into 1 minus x power n divided by 1 minus x okay appa annuity ede equations taravayittu padikka present value and interest rate um varunna oru example ivada koduthittunde adu thanne cheythu nokka doubts undengi choichaa madhi adutha class la miss paranjaram okay students Thank you.